Esa resolución no fue aprobada por el Consejo de Regidores de Santiago, que es que debe de ser aprobada. Recuerden que un distrito municipal no tiene la competencia para aprobar rutas. Ratificar, Ratificar la ruta. Correcto. Tiene que ser refrendada, así se dice, en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago. Fue rechazado. Lo malo no es quizás la creación de la ruta. Lo malo es el cúmulo de vehículos que va a tener Santiago Oeste. O, en este caso, para mí, lo más pecaminoso es cómo se han repartido la gran mayoría de esas 16, 216 franjas. Como si fuera un pastel. Que en ese documento están contemplados Todas las personas las cuales le repartieron, no todas las franjas, sino la gran mayoría, franjas que van a costar 35 mil pesos momentáneamente. Candela Pura. Señores, muy buenos días. Pero tú no vas a hacer las felicitaciones, me dijiste. Eh, ah, bueno, antes, antes de antes de mi comentario, hay que felicitar a un redente de nosotros, fiel, ¿A quién? leal, ¿A quién? Anthony Cuevas, no, de la herradura. De de Está de fiesta de cumpleaños. En estos días en una estación de combustible que cuando nos paguen le vamos a decir cuál es la estación. Sí. Me dice, José. Digo yo, dime. Candela pura. Digo yo, ¿y tú quién eres? Anthony Cuevas. Digo, ¡Ay, Anthony Cuevas. Anthony Cuevas, no, muchísimas este no felicidades. Cuevas, no, ese es Aníbal ah, es Acevedo. Ese es Aníbal Acevedo. Que está de fiesta de cumpleaños. Mi, mira, lo que, mira lo que dice. Mira lo que dice. Ma, eh, mira lo que dice aquí una red. Una re, Moisés. Hola, Moisés. ¿Cómo va todo? ¿Cómo? Déjame ver lo que dice una redente aquí, Verónica, me, 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 Verónica Media. Buen día, bendiciones, en especial para mi diputada. Especifica cuál es, Verónica, porque aquí hay dos mujeres. Yo quiero entender a quién es, pero si cometo la indiscreción y después no es. Pero nada, señores, muy buenos días a todos ustedes, miren. Atención con lo que yo voy a decir ahora. Y me voy a tomar un vaso de agua. <coughs> Atención. Sí, es lo que usted se toma ese vaso de agua. Cuidado. Te puedo enviar la foto de Anthony Cueva para que tú la pongas ahí. Pero a un redente. A un redente nunca se le niega un, 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 un espacio aquí está ah, de la pura. Ahí está, es el director en, en audiovisuales. Un redente. La foto de Anthony Cueva. Los redentes, los televidentes. Es dueño de eso. Son por las cuales nosotros nos levantamos todos los días a brindarle las informaciones Así y para mismo. nosotros son sagrados. Ahí está. Ese sí es Anthony Cueva, que está Anthony de fiesta Cueva. de cumpleaños. De la herradura. Parece un pelotero. Felici hombre. Felicidades, Anthony. Que Andela Pura te felicita. Adelante. Miren, no yo iba a hablar. Mi comentario va a ser breve porque ya casi tenemos la alcaldesa acá. Yo iba a hablar de la irresponsabilidad de presupuestaria en educación. Porque es una irresponsabilidad. ¿Por qué yo digo que es una irresponsabilidad? Y ahí me voy a tomar un minuto. Los ministerios y las direcciones generales, para que le aprueben un presupuesto, tienen que enviar un desglose diciendo en qué van a invertir ese presupuesto de ese año. Si bien es cierto que los presupuestos sufren modificaciones en el camino, dependiendo la situación que puedan encontrar en el país, no es menos cierto que usted debe de decir en qué lo va a gastar. Para mí, constituye un acto de irresponsabilidad mayúscula que a menos de tres meses de terminarse el año, el Ministerio de Educación se despache diciendo que no tiene en qué invertir el dinero. Es lastimoso 
con tanta necesidad o tantas necesidades que tiene el pueblo dominicano en materia de educación que hoy no sepamos en qué invertir el 4%. Un 4% que la sociedad lo reclamó, que la sociedad fue partícipe de ese logro que el presidente Danilo Medina materializó luego de llegar a la presidencia porque se comprometió con el pueblo dominicano. Le tocó al presidente Danilo Medina. Pero es un logro, una conquista del pueblo. Una irresponsabilidad. Ahora bien, ese tema ya luego lo vamos a tratar más detenidamente, aunque ya quedó sin efecto. Bueno. Atención al plan estratégico de Santiago. Con lo que yo voy a decir ahora. Mis buenos amigos del plan estratégico de Santiago. Personas que fueron mi maestro de, de maestría en la Pucamaima. Personas que tengo años conociéndola y personas con mucha capacidad. Yo he dicho que sin el plan estratégico de Santiago, quizás Santiago no fuera lo que hoy es. Y por eso le voy a hacer un llamado de alerta al plan estratégico de Santiago, por ser la organización, una de las, de las organizaciones más juiciosas y preocupada por el desarrollo ordenado de Santiago de los Caballeros. Resulta, y viene al caso, que en una ocasión, Aquí estaba el alcalde de Santiago Oeste, Eddie Baez. Y yo he dicho que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Nosotros aquí le preguntamos de la creación, de la aprobación de la ruta SO. Nosotros le preguntamos. Él dijo que fue el consejo de regidores del ayuntamiento que lo había aprobado. Yo le dije que eso fue él también que levantó la mano y llevó la propuesta. Él dice que eso quedó sin efecto. Lo primero es que quedó sin efecto porque cuando lo llevan al Consejo de Regidores de Santiago, este debe de ser aprobado. Ahí está la resolución, que yo no se la quise mostrar ese día, pero la tengo. Ahí está la resolución donde indica la aprobación de 216 Nueva Franja para Santiago Oeste con la ruta SO, que se lo dijimos acá. Ponme en doble pantalla y déjame la resolución ahí. Esa resolución no fue aprobada por el Consejo de Regidores de Santiago, que es que debe de ser aprobada. Recuerden que un distrito municipal no tiene... La competencia para aprobar rutas. Ratificar, Ratificar la ruta. Correcto. Tiene que ser refrendada, así se dice, en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago. Fue rechazado. Lo malo no es quizás la creación de la ruta. Lo malo es el cúmulo de vehículos que va a tener Santiago Oeste, o en este caso para mí, lo más pecaminoso es cómo se han repartido la gran mayoría de esas 16, 216 franjas. Como si fuera un pastel. Que en ese documento están contemplados todas las personas las cuales le repartieron, no todas las franjas, sino la gran mayoría. Franjas que van a costar 35 mil pesos momentáneamente. El alegato es que, hay, que la ruta F no llega a los solares. Bueno, yo le voy a proponer a la alcaldía de Santiago Oeste que amplíen la ruta como acaban de hacer con la ruta F, con la ruta C. La ruta C fue ampliada hace como dos meses aquí en el Consejo de Regidores de Santiago. ¿Y por qué no podemos ampliar y llegar a un consenso? Vamos a ver. La ruta F en el año 2000 y tanto, no recuerdo cuánto, 
tenía 516 franjas. Luego de Gilberto Cerulle, Cerulle, eso pudo haber aumentado más o menos a 100. Vamos a poner que hay 100 más. Vamos a poner que hay alrededor de casi de 600 y tantos de rutas, de franjas, perdón. Métale 216 rutas, Santiago. Por eso hago el llamado al plan estratégico. 216 franjas. 216, perdón, 216 franjas. Métale 216 franjas a Santiago de los Caballeros. Un caos. Métale 216 franjas a Santiago de los Caballeros. Por eso hago un llamado al plan estratégico de Santiago. Porque Santiago debe de crecer en orden. Oiga bien. Ahora. Y aquí es que va lo duro. Próximamente. Se va a estar enviando al Consejo de Regidores de Santiago ese documento para que sea refrendado, para que sea aprobado. Y hay regidores que están en el plan de aprobar esa barbaridad sin un debido estudio. Yo me niego totalmente, rotundamente a creer que los regidores, que el Consejo de Regidores de Santiago vaya a aprobar tal barbaridad sin antes hacer un estudio de factibilidad en Santiago de los Caballeros y en Santiago Oeste. Yo me niego a pensar que en Santiago de los Caballeros se vaya a aprobar ese adefesio. ¿Factible para quién? Para algunos. Entonces yo lo que quiero es, yo no me estoy oponiendo rotundamente, yo le estoy dando una solución. Vamos a buscarle una solución. ¿A ah, qué pasa? Se murió Pecio. Yo lo que quiero es una solución. Yo no me estoy oponiendo rotundamente porque eh, los extremos no son buenos. Ahora, ¿es el momento adecuado? ¿Es la prioridad de Santiago Oeste? ¿Es la prioridad de Santiago de los Caballeros como está el tránsito en estos momentos? Busquemos a quienes se le están dando la franja, cómo se la repartieron. Entonces no puede ser que eso sea como un pastel, que cada quien tenga un pedacito y hay que darle un pedacito. Por lo que yo hago un llamado al Consejo de Regidores de Santiago a que cuando eso llegue, lo estudien y miren la factibilidad de aprobar eso o no. De manera que la bola está en su cancha. Ustedes sabrán lo que le conviene a Cienfuegos, a Santiago Oeste, y ustedes sabrán estudiar lo que le conviene a Santiago de los Caballeros en sentido general. Avancemos.